हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द रना एकेडमी तो लास्ट लेक्चर के में हमने क्लास नाइन्थ आईसीएससी फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर टेन है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म उसके पार्ट ए की थ्योरी हमने डिस्कस कर दी थी आज के लेक्चर के अंदर हम उसकी एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज टेन ए के फर्स्ट फोर्टन क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज अ लोड स्टोन तो बेसिकली लोड स्टोन और कुछ नहीं सिर्फ आयरन ऑक्साइड का एक और है एंड उसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर कोई आयरन के पीसीस उसके पास लेके जाए तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है और साथ ही साथ अगर हम उसको फ्रीली सस्पेंड करें तो वो एक यूनिफाइड डायरेक्शन की तरफ अपने आप को अलाइन कर लेता है और सबसे बड़ी बात जो लोड स्टोन है वो एक नेचुरल मैगनेट है हमने उसको क्रिएट नहीं किया बाय नेचर ही हमें वो चीज मिलती है उसके बाद आता है कि व्हाट इज अ नेचुरल मैग्नेट जैसे मैंने आपको कहा ये जो पीसीज है मेरे लोड स्टोन के जो हमें नेचर में मिलते हैं उनको नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है अब कहते हैं कि इनकी दो लिमिटेशंस क्या हैं तो पहली लिमिटेशन ये कि वो इरेगुलर एंड ऑर्ड शेप्ड के होते हैं दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उनका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट देखिए बात यह है कि जो लोड स्टोन है जो इनके पीसेस हैं बेसिकली वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर के नहीं होते और साथ ही साथ उनकी इरेगुलर शेप होती है तो एक प्रॉपर शेप का मैग्नेट और उसकी स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा हम अपने द्वारा बनाए गए मैगनेट में कर सकते हैं तो जो मैग्नेट्स हम बनाते हैं बाय नेचर जो हमें नहीं मिलता मतलब आप सब लोग आयरन का पीस है उसको अच्छी तरह मैग्नेटाइज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बन जाएगा तो इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं अब आप कहते हैं कि इसका रीजन क्या है वही जो उसकी लिमिटेशन थी हम उसको अपने शेप या डिजायर शेप का बना सकते हैं दूसरा हम जितना मर्जी चाहे उसको स्ट्रॉन्ग मैगनेट बना सकते हैं तो इसलिए हमें आर्टिफिशियल मैगनेट बनाने की जरूरत पड़ी थी फिर आता है हाउ विल यू टेस्ट वेदर अ गिवन रॉड इज मेड ऑफ आयरन और कॉपर सिंपल सी बात है कि आयरन रोड जो है वो आराम से मैग्नेटाइज हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इसी प्रोसेस को मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं पर जो कॉपर रोड है वो कभी भी मैग्नेटाइज नहीं होता तो इससे पता लग जाएगा हमें कि आ, आ, कौन सा आयरन है कौन सा हमारा कॉपर है इसके अलावा आता है कि यू आर प्रोवाइडेड विद टू सिमिलर बार्स वन इज अ मैगनेट एंड अदर इज अ सॉफ्ट आयरन बार हाउ विल यू डिस्टिंग बिटवीन दैम विदाउट द यूज ऑफ एनी अदर मैगनेट और बार तो सिंपल से बात है उसको फ्रीली सस्पेंड कर दो जो नो साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो गया वो मैगनेट है और दूसरे वाला जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट नहीं करेगा तो इसलिए इस तरीके से हम पता कर लेंगे फिल इन द ब्लैंक्स है कि टू एंड ऑफ अ मैगनेट आर कार्ड पोल्स अनलाइक पोल्स ऑफ अ मैगनेट आपको पता ही अट्रैक्ट करता है लाइक like पोल्स रिपेल करता है और अगर मैं उसको फ्रीली सस्पेंड करूँ तो नो साउथ डायरेक्शन के अंदर वो अपने आपको अलाइन कर लेता है नेक्स्ट आता है अ स्मॉल मैग्नेट इज सस्पेंडेड बाय अ सिल्क थ्रेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट सच दैट द मैग्नेट गेट कैन फ्रीली स्विंग सो हाउ विल इट रेस्ट ऑब्वियस है ये जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर लेता है अलाइन कर लेता है ठीक है एंड दूसरी सबसे बड़ी बात ये है अलाइन तो करता ही है बिल्कुल अलाइन करता है साथ में कभी भी होरिजोंटल मतलब मतलब प्लेन में नहीं होता मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ बैंड सा होता है अब जैसे कि आप ये देख सकते हो कि मैंने फ्रीली सस्पेंड किया है तो ये जो बार मैग्नेट है ऐसा नहीं कि इस तरह से अपने आप को अलाइन कर रहा है ये हल्का सा एंगल बनाता है मेरे होरिजोंटल लाइन के साथ राइट सो so, uh, बाकी उसने कहा कि uh, जो पिक्चर है उसमें आप दिखाइए इसका डायग्राम बनाइए तो देखिए आपके सामने डायग्राम बना हुआ है आप चाहें तो इसको बना सकते हैं फिर आता है एक्सप्लेन द टर्म इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म सो बात यह है कि कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस या मैग्नेटिक मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब वो मैग्नेटाइज होता है ना तो उस प्रोसेस को हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का नाम देते हैं मतलब वो इंड्यूज मैग्नेटिज्म है आपका फिर हमारे पास आता है एक्सप्लेन वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैग्नेटिक इंडक्शन and what role does it play in attraction of a piece of iron by a magnet to pehli baat to magnetic induction ka matlab kya tha ek aisa process jisme hamare paas ek maan lo magnetic material hai jaise maan lo aapke paas iron hai wo ek magnetic property acquire kar le under the influence of another magnet ya another magnetic field to us time ya us process ko magnetic induction ka naam kaha jata hai kehte hain ki agar किसी भी मैग्नेट को हम आयरन जैसे मतलब मैंने आपको एक बड़ा एग्जांपल भी दिया था आपको मैंने वहां पे पढ़ा बताया भी था कि मान लीजिए कि मेरे पास एक आयरन है ठीक है आपने उसको 
जो आयरन फीलिंग्स है उसके पास आप लेके आए बट वो अट्रैक्ट नहीं करेगा बट जब उसके पास एक मैग्नेट रख देंगे आप ठीक है या उससे टच कर दो या उसके नजदीक ही रख दो तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद कि ये आयरन फीलिंग्स है वो इस आयरन बार के साथ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे तो मतलब है कि इसने अब एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली जिसकी वजह से वो मेरे आयरन फीलिंग्स को अट्रैक्ट कर रहा है नेक्स्ट आता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आयरन नेल्स बाय अ मैग्नेट व्हेन ब्रॉट नियर देम तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास एक बार मैग्नेट है सपोज ठीक है ना अगर आप उसको आयरन नेल्स के पास लेके आओगे तो आपको ये दिखेगा कि एक आयरन नेल है उसके साथ दूसरा वाला लग जाएगा उसके साथ नेक्स्ट वाला लगेगा उसके साथ नेक्स्ट वाला लगेगा और तब तक लगेगा जब तक इसका वेट जो बार मैग्नेट और इसके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रही है ना अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रही है जब वेट उस फोर्स को ओवरकम कर जाएगा तो उसके बाद मेरे और नेल्स लगने बंद हो जाएंगे ठीक है ये तब तक लगेगा जब तक वेट मेरे फोर्स के बराबर है तब तक ये ऐसे करेगा उसके बाद ये गिरने शुरू हो जाते हैं ठीक है तो बात सिर्फ यही है कि जैसे ही हम एक बार मैग्नेट को किसी किसी भी नील के साथ टच करते हैं मान लो ये नॉर्थ है तो वो करता है कि ये जो हेड है ना इसको साउथ दे देगा और साउथ के बाद ये नॉर्थ बन जाएगा ये नॉर्थ हेड को फिर साउथ बनाएगा ये नॉर्थ बनेगा मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये मैग्नेट मेरे सभी नील को मैग्नेटाइज करके उनको भी एक टेम्परेरी मैग्नेट बना देता है तो इस तरह से सब ये टेक प्लेस करता है आपका फिर मेरे पास आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कहता है कि वेन टू पिन आर हैंग बाय देयर हेड्स फ्रॉम द सेम पोज ऑफ ए मैग्नेट देयर पॉइंटेड एंड्स मूव अपार्ट ऐसा क्यों होता है उसका रीजन क्या है देखिए उसका रीजन सिर्फ ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक मैग्नेट है ये एक मैग्नेट है ये नॉर्थ है ये नॉर्थ है मेरा ठीक है आप एक नेल को यहाँ लेके आते हो नेल को यहाँ लेके आते हो अब होता ये है कि नॉर्थ के सामने इसमें साउथ इंड्यूस करेगा ये नॉर्थ के सामने इसमें साउथ इंड्यूस कर देगा और ऊपर क्या है नॉर्थ और नॉर्थ अब नॉर्थ और नॉर्थ सेम पोलैरिटी होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करता है इसी वजह से वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं फिर आता है सेवरल सॉफ्ट आयरन पिन कैन क्लिंग वन बिलो द अदर फ्रॉम द पोल ऑफ अ मैग्नेट ये तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि जो मैग्नेट है वो मेरे सॉफ्ट आयरन पिन को मैग्नेटाइज कर देता है एंड उसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से जो आपके सॉफ्ट आयरन पिन हैं वो एक दूसरे के साथ एक के बाद एक क्लिंग हो जाते हैं मतलब वहाँ पे अटक जाते हैं या अट्रैक्ट हो जाते हैं सो so, uh, ये हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन की हुई है फिर कहता है द नॉर्थ एंड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ पीस ऑफ द सॉफ्ट आयरन प्लेस अ लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द नीडल तो देखिए सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं कोई भी मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नेटिक नीडल है जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि मेरे पास मान लीजिए क्या है एक मैग्नेटिक नीडल है ये ये नॉर्थ है और ये उसका साउथ है अगर आप कोई भी आयरन बार उसके पास रखोगे तो क्या होगा कि ये नॉर्थ वाला यहाँ पे साउथ इंड्यूस करेगा और यहाँ पे नॉर्थ इंड्यूस होगा हमेशा ऑपोजिट प्लेटी इंड्यूस होती है तो क्योंकि अब ये क्या है ऑपोजिट पोल है तो वो क्या करेगा उसको अट्रैक्ट करेगा सो दैट इज द रीजन जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अ स्मॉल आयरन बार इज कैप्ट नियर द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट ठीक है तो मेरे पास एक आयरन बार है मान लेते हैं कि ये है मेरा आयरन बार ठीक है एंड नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट लीजिए ये मेरा हो गया नॉर्थ ये मेरा साउथ हो गया कहता कि ड्रॉय डायरन पे शो द प्लेरिटी ऑफ द आयरन बार ओवे से बेटा ये साउथ होगा ये नॉर्थ होगा सीधे से बात है एंड हाउ डज द आयरन बार एक्वायर मैग्नेटिज्म इसको इजी को तो मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं ड्रॉय डायग्राम मैंने बना दिया Uh, उसके बाद वो कहता है कि वट विल हैपन इफ द मैग्नेट इज रिमूव इट विल अगेन टर्न टू एन आयरन बार ठीक है ये अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देगा तो यही होगा बेटा इसके साथ फिर नेक्स्ट आता है कि इंड्यूज मैग्नेटिज्म इज टेम्परेरी कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट तो सिंपल सी बात है बेटा कि uh, कोई भी मैग्नेटिक मटीरियल मैग्नेटाइज तब तक होता है जब तक उसके आसपास कोई मैग्नेट हो बेसिकली कोई मैग्नेटिक फील्ड हो तब तक जैसे आप उस मैग्नेट को हटा लोगे उससे दूर ले जाओगे वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो अपनी प्रॉपर्टी खत्म कर देता है तो ये टेम्परेरी होता है तब तक जब तक वो है मतलब मैग्नेट आसपास है तो फिर हमारे पास आता है कि इंडक्शन प्रोसीड्स अट्रैक्शन इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे मैंने कहा आपको कि मेरे पास यहाँ पर मान लेते हैं ये नॉर्थ है ये साउथ है ये आयरन बार है और यहाँ पर आयरन फीलिंग्स है तो इनिशियली तो ये अट्रैक्ट नहीं करता 
लेकिन जब ये साउथ इसके पास लेके आते हैं तो पहले ये नॉर्थ बनता है ये साउथ बनता है और अब तब जाकर ये अट्रैक्ट करता है मतलब पहले मैग्नेटिक इंडक्शन हुआ ये मैग्नेट बना तब इसने अट्रैक्ट किया तो यही इसका मतलब भी है कि इंडक्शन प्रोसीड्स अट्रैक्शन आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आस में समझ में आगे होंगे ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज टेन ए के जो फर्स्ट फोर्टन क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लिया है आई होप आपको ये क्वेश्चन और आंसर समझ में आगे होंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच